poser les mains sur le genou avec le pompe vers le genou et laisse la tête tomber vers le côté droit. Je vais faire le miroir. Laisse la tête tomber sur le côté droit. L'oreille diagonale les pauvres. Ensuite, s'il vous plaît, un peu plus d'étirement sur le trapèze. Vous pouvez allonger le bras gauche et flex le main. Vous contrôlez où vous allez. Et aussi, posez la main droite sur la tête. Mais juste en pause, ne tirez pas. Juste pose et relâche les épaules. En même temps qu'il y a un train pour étirer le trapèze, on a grandi. Donc, allongez la taille. Avalez le bas ventre. Relâchez le pot du visage et le mâchoire. Ensuite, tournez le regard vers le sol. Derrière de votre tête, pose de main derrière. Et relâchez. Inspirez, revient. Laisse l'oreille gauche tomber vers le côté gauche. Diagonale et faux. Relâchez les deux épaules des hommes. Pour aller un peu plus loin, flex la main droite. Ensuite, pose les mains gauche sur la tête. Relâchez encore et essayez d'agrandir en même temps. Sans tension dans le mâchoire, les yeux. Ensuite, tourne le regard vers le sol, pose les mains derrière la tête. Et inspirez, revient. Inspire de nouveau. Expirez un tour vers le côté droit, dos de main gauche derrière le genou. Relâchez les épaules, relâchez le mâchoire, ne tirez pas sur le look. Inspirez, reviens au centre. Expirez vers le côté gauche, dos de main droite derrière le genou. Et inspirez, reviens. Posez le bain de nouveau, inspire, et lève le sternum ici, garde le menton vers le sternum, ensuite lève le menton légèrement, sans se creuser dans le cervical, expire et arrondir, vertèbre par vertèbre, presse le haut du dos, milieu du dos vers l'arrière, inspire, montez, lève le menton légèrement, expire et arrondir, nombril, avalez le bas ventre, et une dernière fois, inspire, vertèbre par vertèbre, ce sternum monte, ensuite le menton, et expirez, arrondir, nombril, bas ventre. Inspirez, reviens. Et tu peux garder la main sur le genou ou vers la, la main vers la, le pont vers la plateforme, pardon, ou la main vers la mouture. Et amenez le sou, l'attention vers le sou. Pardon, je parlais beaucoup d'anglais aujourd'hui. Donc, inspire. Expirez ici. Inspirez. Laissez le souffle monter jusqu'au haut du sternum. Expirez. Et continuez à votre rythme avec l'inspiration. Sans monter les épaules, les omoplates. Laissez le sternum monter et gardez l'espace entre les omoplates aussi. Expirez. Au fur et à mesure, avec chaque inspiration, trouvez un peu plus d'espace dans la taille. Agrandissez. Tension avec la tension dans le mâchoire, les fonds des cieux, les cheveux. Relâchez l'espace entre les sourcils, le front. Ensuite, avec une expression, aimez le mal et non, j'allais vous dire, namaste. On va commencer avec trois ans. On va commencer avec Nadi Shodana. C'est une respiration Nadi en alternée. On va faire seulement quelques rondes. Mais on utilise la main droite. Je vais faire le miroir tant que je peux. Je ne suis pas habituée à faire avec ma main gauche. <rire> Donc, vous avez un choix. Vous pliez avec la main. Soit vous pliez l'index et le majeur vers le pont et vous utilisez l'annulaire et le pouce pour fermer les Nadi, la Nadi gauche, la Nadi droite. Soit vous posez l'index et le majeur contre le troisième oeil, le siège de sagesse, oui, et on pose le, euh, le pouce et l'annulaire ici. Donc le mouvement est tout petit. Pas nécessaire pour bouger les doigts 
beaucoup, je vais changer parce que je peux plus. <rire> Donc, pas laisser pour bouger comme ça, ok? On va garder le mouvement tout petit, tout fermé, ok? Juste tout petit mouvement, à peine on voit, et on relâche le coude, like on relâche le bras, que c'est en contact avec la poitrine pour soutien. Comme ça, on n'est pas en train de tirer sur l'épaule et on peut être bien placé. Comme je dis, on va faire souvent quelques ronds. Et qu'est-ce qui se passe si on inspire, on inspire de deux narines. On ferme la ligne droite et on va expirer gauche pour huit. Ensuite, on inspire côté gauche pour quatre. On ferme, on expire côté droit pour huit. On inspire droit pour quatre. On ferme, expire gauche huit. On inspire gauche quatre. Expire droit huit. On inspire droit euh, quatre. Donc, c'est juste un mouvement comme ça avec le sou. Ça aide pour équilibrer le mental, ça aide pour nettoyer les narines, le passage euh, nasal. Is that a word? <laughs> et aussi pour équilibrer le mental et le euh, corps subtil avant qu'on commence de pratique. Donc, trouvez dans votre mana, c'est Vishnu Mudra, le Mudra, pardon, on trouve Vishnu Mudra, donc um, index ou majeur vers le pomme ou vers le sexe sagesse, votre choix. Man est prêt. Inspirez le deux narines, ferme les narines droites et expirez gauche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez gauche pour 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez droite pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez droite en 1, en 2, en 3, en 4, fermez. Expirez gauche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez gauche en 1, en 2, en 3, en 4, fermez. Expirez droite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite en 1, en 2, en 3, en 4, fermez de la ligne. Expirez gauche pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche en 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez droite en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite en 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez gauche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez en 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez droite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez en 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez gauche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez en 1, 2, 3, 4, fermez. Expirez droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez droite en 1, 2, 3, 4 et fermez. Ensuite, expirez, relâchez le deux lignes et expirez. Et revenez vers votre souffle. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez doucement. Videz. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Videz. Si vous avez un support, vous pouvez retirer votre support. On va basculer en avant maintenant, mais essayez de aller doucement dans les étapes. Donc, on inspire. Et avec une expression basculée, avalez le bas ventre, garde le bouche ouvert, assez large, relâchez les épaules, le bout de doigt en contact avec le sol. Peut-être ça, c'est suffisant. Peut-être basculer, mais en ayant le ventre un peu plus. Si vous avez l'espace, relâchez la tête et gardez les oreilles alignées avec le bras. Donc, encore, vous les pressez et enlargez la taille. Allongez le dos, allongez le corps de votre bras ici, le sommet de dans la direction des doigts. Relâchez le menton. Inspire, expire, peut-être tournez la tête à gauche, à droite, juste pour relâcher le nuque. Allongez les épaules des oreilles. Avec une inspiration, revenir. 
Change les deux croises pour tes jambes. On inspire. Et avec une expression, basculer. Allez en avant. Encore, peut-être de moitié, juste pour ouvrir le sternum et garder le pouce large de deux côtés. Peut-être assez suffisant. Oh, vous pouvez aller un peu plus loin avec le bout du doigt en contact avec le sol. Relâchez les épaules. Encore le nuque est long. Merci, libéré. Pas de tension de mâchoire, les yeux. Inspire. Une expire, presse les esquions vers le sol. On va dire le bas du dos. Et avec la prochaine inspiration, vous revenir. Et change, um, pas changer, allez, quatre pattes, pardon. Donc, poignet en dessous des épaules. Le main, le genou, même à jour que le bassin. Et quatre les doigts, mais soyez like, assez souple dans les doigts. Coussinez le pouce en ex majeur en contact avec le sol. Le dos est pas, vous pouvez avaler le bas ventre, le nombre. Et chercher l'espace entre les omoplates sans arrondir les omoplates encore. On va juste garder le sternum ouvert, la tête dans le poumon, je vais le vertebral. Et encore, libérer le nuque. On se fait et on lève les esquilles vers le plafond et vertèbre à vertèbre, le monte le sternum. Et c'est le sternum qui monte la tête sans tirer sur le surrogat. Expirez et on rendir vertèbre à vertèbre. Maintenant, on rendit le haut de dos, presque le haut de dos, le milieu de dos vers le plafond. Regardez votre nombre. On, on, on se fait et on bâche, on monte les esquilles, le sternum monte la tête sans creuser dans le cache. Oh, dans le, en cache racique, on veut soutien, monte le sternum ici, expirez et on rendit. Et encore, on inspire. Et expirez, on rendit. On se fait des bris bien. Et non, le vélicon de virtual continue à creuser légèrement le bas ventre. Vers le colon vertebral, on allonge les jambes droites, on le cuisse vers l'intérieur. Ensuite, le bras gauche, on allonge en avant. Restez ici. Stabilise votre centre abdominal sans ouvrir la hanche droite vers le plafond. Dino, tournez la hanche de l'intérieur de votre. I'm sorry. Tournez la hanche vers le milieu et aussi de l'intérieur de votre cuisse vers l'intérieur. On se Expirez ici. Encore. On se Expirez. Et une dernière fois, on se et expire. Posez l'autre côté. Tendez les jambes gauche, tournez la cuisse vers l'intérieur, hanche, tournez vers le milieu du euh, tapis, et allongez le bras droit, le pouce vers le plafond. Moignez les épaules, des oreilles, mais cherchez de manger jusqu'au bout du doigt et les um, jambes. Presse le talon et l'arrière. Stabilise ici. On inspire. Et expire. Et lâchez la mâchoire. Encore, on inspire. Expire. Et le dernier, on inspire. Expire, posez. Le genou touche, le gros orteil touche. Basculez l'arrière, le bout de doigt en contact avec le sol. Avenez le bas ventre et presse les ischions vers le talon. Encore, on va garder les oreilles, même niveau que le bras, si vous pouvez. Euh, si vous ne pouvez pas descendre tant que ça, posez les mains et gardez le sternum ouvert. L'ombre vers le corps vertebral, on presse le hanche vers le talon. À la sec que ça touche, on va juste garder vraiment un allongement dans le bas du dos. On inspire. Expire ici. On inspire. Expire. Et encore. Expire. Posez les mains et dos rond, revenir. Quatre pas. On va tendre les jambes droites et l'arrière des orteils sur le sol. Ensuite, tourner le pied, que l'on est sur le pied et on, on tape le pied droit sur le sol et on peut tourner le tibia gauche légèrement vers l'intérieur. On est un lien entre le um, poignet, le genou et le genou, le talon. Ouvrir ici, nombre de vers le colon vertébral, avaler le ballon, chercher à allonger le bas du dos, relâcher la tête, donc relâcher le cervical ici, peut-être même bouger la tête à gauche à droite, pour chercher où le cette petite espace douce où on peut relâcher le dos, et lève le bras droit vers le plafond. Inspire, et expire ici. Ensuite, inspire, tourne l'articulation du bras, envie le bras droit au-dessus de l'oreille. Tout au long de côté, on va d'abord ressentir l'étirement de la hanche jusqu'aux aisselles, peut-être même les doigts, juste en dessous. Inspire, index, mais encore relâcher le nuque, relâcher le mâchoire. Et pour revenir, tournez, posez les mains, posez les genoux. Inspire, expire ici. 
Vamos ver, vamos direito, vamos já gauche. Torn, le talon, com o pé parallel. Donc, le talon droit est aligné avec le talon gauche. On peut tourner le tibia légèrement, comme ça, on a un peu plus d'équilibre. Et encore, on se fait, ouvre le bassin ici, rétroverse légèrement le bassin pour chercher à longer le dos, relâcher le nuque, relâcher les épaules, et peut-être lève le bras gauche vers le plafond. Donc, on va le comme le bras pour utiliser les abdos davantage, chercher ce petit espace doux avec le nuque. On se fait, expire ici. Ensuite, on se fait son articulation de bras et on le bras au-dessus de l'oreille. Tiens, on va élever le hanche ici. On se fait. Expire. On se fait. Expire, tournez. Posez. Main, posez genou. On se fait au milieu. Expire avec le bouche. On se fait. Tournez les orteils et avec une expiration, montez. Gardez le genou plié et essayez de amener la poitrine en contact avec le haut de cuisse. On se fait. Pour l'abdomen, on tombe en contact avec le haut de cuisse. On se fait. Expire ici, parallèle le pied, le pied non majeur que les ischions. Au plus large, si vous avez besoin d'un peu d'espace, jusqu'au bel majeur que le tapis. Mais gardez le genou plié. On inspire, on expire ici, relâchez les épaules, relâchez les tensions dans le dos. Genou appuyé, cherchez le bande, cherchez à ancrer le bord entier de main, donc pouce, 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 et le pouce en dex majeur. Ensuite, on inspire, avec une expression de sang de terre droite vers le sol. Restez les deux ischions vers le plafond, abonnez le bâton. Pliez les genoux avec une transpiration et expirez, tombe le jambe gauche. On inspire et expirez ici. Ensuite, on inspire, pliez les genoux gauche. Expirez, tombe le droit, le long. On inspire et plie, expirez, tombe le gauche. On se fait un plus. Cette fois, avec une expression de son, le deux talons vers le sol. Si le talon ne touche pas, c'est pas grave. Garde les genoux légèrement pliés pour chercher de longer les yeux jambiers sans les mettre en stress. On se fait. Puis le deux genoux. Expirez. Non gros. Vers le col de votre bras. Appelez le bâton. Le périnée actif. Relâchez les épaules. Descends le talon vers le sol. Dernière fois, on se fait. Puis le genoux. Expirez. Descendez. On inspire, marchez le pied vers la main. Gardez le pied vers la main, je plie les ischions. On inspire, expire, relâchez l'abdomen en contact avec le cuisse. Ensuite, attrapez le cou, donc croisez le bras derrière les tibias pour derrière les genoux et attrapez le cou. On inspire, et avec une expression, juste laissez le cou tombe vers le sol. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Le point de corps est vers les talons, mais le point de pied reste ancré. On inspire. Et expire. Main sur le hanche, rapprochez le coude. On inspire, dos plat, presse sur le pied. Bien à tout d'asana. Donc, on va chercher pied ensemble. Si vous ressentez aujourd'hui que c'est OK pour votre pratique et tout, tu veux rester avec classique tadasana ou pied de même majeur que les ischions. Votre choix. Quoi que votre choix, plie le deux genoux. Nombre vers le commun vertebral, rectro vers le bassin, soutiens le plancher pelvien, abonnez le baron, ensuite avec une expression appuyée, ancrez le pied, tendre les jambes, pas au point, jusqu'au point où vous êtes actif, mais pas au point où vous êtes burillé dans les genoux. Cherchez de soutenir les articulations. On a, on a besoin de les articulations pendant une longue période, on ne va pas les tirer. Inspirez et tournez le fond. Expirez le mal et le Namaste. On inspire, lève le bras, lève le sternum vers le plafond. Expire, écartez le bras, descendez, garde le bras à côté des oreilles, posez le main sur le sol. Enlevez les jambes droites, la guillage, genou sur le sol, et lève le sternum ici, garde le bout du plan en contact avec le sol. Posez le main, allez en planche aux quatre pattes, votre choix. Descendez, genou, et ensuite, on descend assez doucement que l'on peut vers le sol. On inspire. Dos le pied sur le sol, Ujjengasana. Expirez. Descendez. Et trois minutes. Inspire. Expirez ici. Pliez les genoux si vous avez besoin. Sinon, tendez les jambes. Continuez à rester actif. Relâchez les mâchoires. Inspire. Avancez pieds droits. Entre les mains. Posez les genoux gauche. Lève le sternum. 
Expirez, soit le pied, même majeur que les ischios, le gros orteil touche. Inspirez, allonge les bras à côté des oreilles, presse, dos plat, montez, poids du corps dans le talon, ouvre le sternum ici. Inspire, expire. Inspire, expire, enjoy les mouches. Inspire, ouvre le sternum. Expire, écartez le bras, le bras reste à côté des oreilles, basculez. Posez les mains sur le sol. Envez les jambes gauche et la lumière sur le sol. Lève le sternum ici. Posez les mains. Allez en planche au quatre pattes, votre choix. Ensuite, descendez les genoux et descendez jusqu'au sol. Inspire, bougez grâce au cobra. Expire. Pas de bouclier. Inspire. Et expire ici. Inspire. Avance les pieds gauche. Entre les mains. Posez les genoux droits. Expire, rejoins les deux pieds. Inspire, mange le bras à côté des oreilles. Expire. Inspire. Expire. Inspire, monte. Expire, basculez, les poings en avant. Posez les mains, enlevez les jambes droites, et allez, genoux sur le sol. Là, on va chercher une équilibre, on lève le bras vers le plafond, rétroverse le bassin, soutien le plancher pelvien, plie le tapis ici, vous avez besoin d'un peu de support sur le genou. Inspirez et monte le bras vers le plafond, montez les épaules, montez les omoplates. Ensuite, écartez, ah, mais descendez les omoplates, descendez les épaules. Pose les mains sur le sol, planche, au quatre pattes, descendez les genoux, ensuite le poitrine. Jusqu'au sol cette fois, allongez le bras à côté de cuisse, avec allongez les mains à côté de cuisse, avec le pouce vers le sol, donc le fond tourné vers la cuisse. Inspirez, le sternum monte, lève le jambe, le pubis en contact avec le sol, le nombre vers le fond de bras. Tirez pas sur le monde. Expirez, relâchez. Main à côté de poitrine. Inspire et expirez, en yoga. Inspirez, avancez pieds, toi, mon chien, hein? pousse le genou gauche. Expirez, rejoins les deux pieds. Inspire, mangez le bras, côté des oreilles. Montez. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez, montez. Expirez, basculez, plie les genoux sur le fond. Pose les mains sur le sol, enlevez les jambes gauche et arrière, genoux sur le sol. Et on va monter, chercher une équilibre encore. Retroverse le bassin ici. Nombre vers le convert de bas. Lève les épaules, lève les um, omoplates. Expirez, relâchez-les. Posez les mains, allez en planche. Descendez, genoux. Et ensuite, doucement vers le sol. Avec une expiration. Pubis en contact, rétroverse le bassin légèrement, et inspirez, allongez le bras à côté, montez. Respirez ici, ne retenez pas le souffle. Et avec une expression, descendez. Pose les mains à côté de la poitrine, inspire, presse sur les mains, pour les quatre pattes, ensuite expirez, en le deux. Inspire, et expire. Inspirez, avancez pied gauche, entre les mains. Pose les genoux droit. Expire, rejoins les deux pieds. Inspire, allongez le bras à côté des oreilles. Presse sur le talon. Ouvre le sternum ici. Et expire. Inspire. Expire, un jardin de jeu. Inspire, montez. Expire, basculez. Enlevez les jambes droites en arrière, genoux sur le sol. Et cherchez votre équilibre ici. Inspire, montez les épaules, montez les omoplates. Expire, et on va tourner, relâchez les épaules, on va tourner vers le côté gauche. Inspire, et expire ici. Pose la main gauche sur le cuisse droit. Et inversez, donc lève le bras droit vers le plafond, sans tirer sur le nuque. Donc le nuque est détendu. Juste ouvre le sternum, le côté cache thoracique, le côté droit. Pose les mains sur le sol, les mains, pardon, et allez en planche. Nombre vers le colon vertebral, pose les genoux, descendez jusqu'au sol. Inspirez, cobra. Expirez. Inspire et expire. En yoga. Prenez l'inspiration ici. Expirez. Inspirez. Avancez pieds droits entre les mains. Pose les genoux gauche. Expirez. Rejoins les deux pieds. Inspire, allongez le bras à côté des oreilles. Ancrez bien le talon sans basculer le bassin ou le sternum. Inspire et expire. 
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Basque the leg. Long on the bum. Pose the man on the other side. Go. She not the edge. Just so so. She has no cheeky leap. You see, multi days on five, multi days on four. I'll speak. Redash the two twenty dollar cutie twat. Redash the mashwah. Pose the man twat. Did the other quiz coach. And ooh, the sternum. You see, redash the new. All spear. And expire. Et pose the man. Allez en planche. Deux cent deux. Genou. Trois trains, montant jusqu'au sol, inspirez, cobra. Expire. Inspire. Et expire. Par la nuque. Prenez une inspiration. Expire. Inspire, avancez pied gauche, changez de main. Posez les genoux droits. Expire. Rejoignez les deux pieds. Inspire, avancez le bras, côté des oreilles. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Monte le bras vers le plafond. Ouvre le sternum. Expire. Flotte en avant. Enlevez les jambes droites en arrière. Garde les jambes actives cette fois. Inspire. Et expire ici. Si c'est trop, n'hésitez pas à poser les genoux. Essayez de garder le bouche blanc. Presse le talon droit en arrière. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Inspire. Expire. Encore. Expire. And again, yeah. Expire. Pose the main. Allez en planche. Descendez jusqu'au sol. Donc, votre choix, soit genou poitrine montant ou descendez. Doucement, tout en coup. Allongez le bras côté de cuisse avec le pouce vers le sol, le pont tourné vers le cuisse. Enspirez le bas du cuisse en contact avec le sol. Laisse le sternum float. Laisse les jambes float. Respirez ici, relâchez le nous. Enspire. And expire. Encore. And relax your legs for the next person. Man, go to the quatrain. Turn your knees or tail. Bend the elbow last time. Don't no real delicate and vertical out. Reverse chaturanga. Inspire or demi chaturanga. Inspire. Expire. Inspire. Press. Expire. Malasana. Turn your knees or tail. You see. Expire with the bouche. Inspire, do one. Reveal your cat fat. And advance your pied droit. Exterior the man droit. Okay, so your forward trapping the shoulder. Advance. Inspire. And expire, let's the back center descend. Let your turn. Inspire. Expire, abandon the balance. Cherche to evite the cumbre the dos. Tout ce que you know natural. On the abandon the balance and soyez long dans la longueur. Inspire. Expire ici. Encore. Expire. Tournez les orteils gauche et avancez pied gauche. Donc, le pied est le même largeur que les ischions cette fois. Inspirez, dos plat et expirez, clivez les genoux si il faut. Basculez. Inspirez, allongez le bras à côté des oreilles et continuez à grand rond. Pose les mains sur la hanche, reprochez le coude et ensuite, inspirez. Descend the sacrum, right through the bassin, lift the sternum, dash it is a pole. On the gamma the motor will be on the sternum. Inspire, le bien. Inspire, expire, mana jale mudra, rosary tea en contact si vous êtes en tadasana classique pour l'autre côté. Inspire, monte le bras vers le plafond. Expire, basculer, à capter le bras, allez, loin au vent. Enlevez les jambes gauche en arrière. Garde les jambes actives. Si c'est trop, posez les genoux. N'hésitez pas à ajuster la posture pour votre énergie aujourd'hui. On va aller les épaules des oreilles. Encore. Le pied de l'ombre. Débrouillez. Relâchez le mâchoire. Laissez le souffle circuler. Abonnez le ballon. Stérez le bord en tient de vos cuisses pour activer l'antérieur de l'ombre. Et équilibrez l'énergie ici. Ensuite. Pose les mains, enlevez les jambes droites en arrière, on descend jusqu'au sol, soit j'ai le poitrine montant, ou tout en coup. Allongez le bras à côté de la jambe, le pouce vers le sol, front ouvert vers la cuisse, et montez. Respirez ici. Inspire. Expire. Et avec une expression, descendez. 
Donc, même chose, balasana, tourner les oursets, t'es, ça aide avec le demi-chaturanga, avaler le ballon. Tu veux tout le boost est vraiment active, le centre abdominal, le centre scapulaire, son like, um, énergie ici, on va pas tomber le dos. Donc, avalé, inspire, presse, expire, allez en arrière, tournez le dos du pied. Prenez l'inspiration ici. Expire, inspire, dos rond, pour revenir quatre pas, et avancez pied gauche, extérieur de main gauche, encore, prendre le cheville si vous avez besoin pour avancer le pied. Inspire, And expire. Peut-être relâcher le bassin en même temps qu'on lève le sternum. On peut avancer le poignet. Que ce reste dans le prolongement des épaules. Relâcher le nuque. Avaler le bas ventre. Inspire. And expire ici. Encore. Expire. Et encore. Et inspire. Tournez les orties droits. Avancez pieds droits. Pieds de même largeur que les esquillons. Inspirez, dos plat. micro flexion dans les genoux si vous avez besoin. Expirez, relâchez. Inspirez, allongez le bras côté des oreilles. Continuez. Emmenez le bras derrière. Posez la main sur le hanche. Le pouce peut être sur le sacrum. Ça aide un petit peu pour donner une direction. On va une légère rétroversion dans le bassin. Regardez le pli de l'aide ouvert ici. On va reprocher les ombres. Reprocher le coude. Monte le sternum. Montons pour rester vers le sternum. On relâche le tête en arrière. Si ça ne gêne pas le nuque. Inspirez, revient. Expirez. Inspire. Expire. Un jolie bouche. On va inspirer. Ouvrir les jambes. Assez large. Les orteils tournés vers l'intérieur. Lève le bras. Inspirez et tournez les orteils droits. Je fais le miroir. Inspire. Et expire. Plie les genoux droits. Droite, dans la même direction que le petit orteil, j'ai cherché. Je voulais dire gauche, mais c'est pas gauche, c'est droite. Donc, j'ai le au-dessus de cheville. Ouvre le bassin, rétroverse le bassin légèrement. Juste une énergie qu'on n'est pas en train pour pousser le hanche en arrière, mais on est en train pour vraiment aller les épaules au-dessus de la hanche. Et tapez le pied gauche sur le sol et activez le bord entier de votre jambe. Levez le bras, inspire, expire ici. Et ensuite, tournez le pont face. On va inspirer et amener le bras gauche vers le coude. You know, si on veut chercher à amener le bras vers la main, on cherche à ouvrir. Ensuite, avec une expression, on ouvre le bras. Inspire et tirez tout le monde le centre, pour le uh, centre scapulaire, pour le plat gauche ici. Et expirez, tournez, ouvrir. Inspire. Inspirez. C'est bon, inspire. Et c'est comme on est en train de charger un arc, like un arche. OK, on tire, on garde la main gauche, côté de la uh, pôle gauche, et on inverse. Relâche le mâchoire, relâche le tête. Inspire, expire. Continue à rester actif dans le jambe. Ensuite, inspire avec une expression, le coude droit contre le cuisse, le cuisse repousse le coude, lève le bras gauche vers le plafond. Ton articulation de bras, amenez le bras au-dessus de l'oreille. Inspire, reviens, vers le bras de deux, tend les jambes droites, tournez les orteils vers l'intérieur. Reprochez les pieds légèrement, main sur le hanche, inspire, expire, micro-flexion dans les genoux. Basculer, aller en avant, juste une demi-posture pour le moment. Inspire, et expire ici. Inspire, expire les trois du corps vers le talon, I'm sorry, vers les orteils, mais garde le talon bien en free, monte les ischions, avalez le bas ventre, le dos est plat. Et suite, main sur le hanche, reproche les coudes, inspire, reviens. Tournez les orteils gauche, donc vous êtes talon, talon. Inspire au talon, um, uh, rope de pied, où vous êtes plus confortable. Et talon de pied droit sur le sol. Activez le bord entier de pied. Monte les bras, mais relâchez les épaules. Inspire. Avec une rotation extérieure, le haut de cuisse guide le genou gauche dans la même direction que le petit orteil. Le genou au-dessus de cheville. Inspire. Et expire ici. On peut regarder au-dessous au de la gauche majeure, mais juste relâchez le nuque, sinon. Parce que, you know, avec le confinement de le fond et de tout, on est en train de tirer sur le nuque tout le temps. Donc, juste relâcher le nuque. Tranquille. Inspirez. Et amenez le bras droit. 
tourne les pommes vers l'intérieur, pardon, et l'aile de bras droite vers la main gauche. Et ensuite, c'est une haute plate qui s'ouvre, et ensuite le bras développe pour ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on inspire, on amène la main droite à côté de la droite et on verse. C'est comme on est en train de tirer sur nos um, buts dans la vie. On a un goal, on va tirer sur ça, on va attraper ça, right? <laughs> on inspire, et expire, relâchez le mou. Et on inspire, avec une expression, posez le coude gauche contre la cuisse gauche. On call the cuisse, repousse the coude, on lève le bras droit vers le plafond. Relâchez le nuque dans le commence pour te convertir tout bon. On peut regarder le pont, mais encore, relâchez le nuque un petit peu, libérez toute cette tension. Ton articulation de bras, aimez le bras droit au-dessous de l'oreille. On se prie, reviens, vire avec la sonne de ton jambe gauche, tournez les orteils vers l'intérieur, peut-être reprocher le pied. On se prie, avec une expression. Plie le coude, I'm sorry, plie les genoux légèrement, plie le coude, basculez, allez en avant, peut-être on reste, dos plat comme on était la dernière fois, ou peut-être on attrape les chevilles. Ou vous êtes à moins les épaules des oreilles, pas de corps vers les orteils, on peut garder le micro-flexion dans les genoux, on inspire et tend les jambes, monte les ischions, avalez le bas ventre, et juste encore, libérez le nez. Inspire, expire avec le nez, encore. Les mains sur le hanche, micro-flexion dans le genou, montez. Donc, reprochez le pied ici, inspire, l'expire, soit je marche ou sauter. Votre choix. On va allonger sur le dos, inspire. Donc, bien en bord de votre tapis, pied de même largeur que les esquions, peut-être un peu plus large pour avoir l'espace pour descendre. Inspire et expire, descend. Donc, comme un squat, descendez et asseyez-vous. Avec moins de boum. Ok. Donc, on va tendre les jambes ici. Inspire. Et plie le deux. Placez le plan de pied ensemble. Attrapez les orteils. On ne va pas basculer en avant d'abord. On va juste rester ici. Ouvre les genoux. Inspire. Expire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer un cœur en sous le hanche. Ça aide pendant les pratiques, pendant les postures en um, flexion en avant. Ça aide pour cette bascule de bassin. Ensuite, reprochez les jambes. Tendre les jambes droites. Passe le pied gauche antérieur de cuisse. Inspire. Expire. Inspirez, montez. Expirez, écartez le bras. Tourne le nombre vers le milieu de cuisse droite et basculez. Le sang. Utile ici. On relâche et garde le dos ouvert, le buste assez large, le côté intérieur et postérieur. Ou simplement pose des mains sur le sol ou attraper en dessous les orteils. Ou vous êtes confortable. Et essayez d'équilibrer le buste ici. Comme il n'y a pas un train pour tourner vers le côté gauche, mais tourner le nombre, avaler le nombre. Et avaler le nombre, aligner le nombre avec le cuisse, vous en pouvez aller en avant, équilibrer les épaules sont un peu plus équilibrées. Inspire et expire. Inspire, allongez le bras, revenez. Expire. Puis les jambes droites, place les pieds, on va prendre les pieds ensemble pour monter. Inspire, expire. Ensuite, reprochez les jambes, tendre les jambes gauche, pieds, en, pieds droits antérieur de cuisse. Inspire, expire, en jambes libres. Inspire, montez. Expire. Quartier de bras, tourne le nombre vers le milieu de cuisse gauche et basculez. Allez, en avant encore. Sol, autour de pointe de pied, main sur le sol, ou attrapez en dessous les orteils, mais lève les coudes. Alloignez les épaules des oreilles. Encore, c'est le nombre qui tourne vers le milieu de cuisse gauche qui nous aide pour équilibrer le boost. Inspire. Expire. Le coussin et le gros orteil continue à presse en avant. Le coussin et le gros orteil doit presse contre le cuisse. Inspire, expire, ensuite, inspire, river, expire. Plante de pied ensemble, de nouveau. Ensuite, tombe le champ, ah, tombe le champ, droite, at the reverse. Inspire, et expire, en jambe mudra. Et on va basculer, et tourne, I'm sorry, à capter le pied derrière, le genou derrière, le talon devant le pubis. Pose la main droite sur le tibia droit, 
Et avec une expression, tourne le nombre vers la cuisse gauche, vers le côté gauche. Inspirez, lève le bras. Expirez et basculez vers le côté droit. On peut poser la main derrière la tête. On peut rester actif dans le bras. Ou vous êtes en train de les épaules des oreilles. Ou vous laissez en gauche vers le plafond. Main derrière la tête et pour ne pas avoir la tension dans le dos. Inspire. Expire ici. Si vous ressentez que vous avez l'espace, on peut les jouer un petit peu. Soit le son autour de pointe de pied. Index majeur antérieur de gros orteil. Ou l'avant-bras sur le sol. Allongez les deux côtés de taille, relâchez la tête dans le main, inspire et expire ici. Inspire, reviens. Et on va changer de côté. Plie les jambes droites, passe le pied antérieur de cuisse par moment, ensuite basculez le genou derrière, le talon devant le pubis. Pose la main gauche sur le tibia, inspire, agrandir, expire, tourne le nombre vers le côté droit. Lève le bras droit vers le plafond et avec une expression basculée. Encore, vous gardez le bras actif, opposé de main derrière. Quoi que votre choix, ou laissez le manger de deux côtés de taille, relâchez les épaules. On peut attraper sans retour de porte de pied, gros orteils ou avant bras contre le sol. Inspire. Expire ici. Inspire. Expire. Relâchez le. Donc, um, se couvrir par dans les côtes, manger les deux côtés de la taille et inspirer. Revenir. Reprocher les deux pieds par le canard et inspire. Expire. Cette fois, on va tendre les jambes gauches et place le pied droit extérieur du genou. On peut rester ici aujourd'hui. Normalement, on peut faire Ardemat Vassin Drassen, on plie les deux jambes, mais juste pour aujourd'hui, tendre les deux. Oh, pardon, pas tendre les deux, mais tendre les jambes gauches. Inspirez, lève le bras gauche. Expirez, une creuse de nombril antérieur vers le plexus solaire. Donc, agrandir, presse le bras contre les genoux et tourne. Le regard peut tourner suite au mouvement de poitrine. Mettez les pas sur le nuque. Utilisez la main droite, Maria, pour le manger. Si ça tire déjà sur le nuque, tu peux continuer à regarder face. Inspire. Expire. Inspirez, agrandir. Expirez. Encore. Inspirez. Relâchez les épaules. Relâchez les tensions dans le mâchoire. Avec la prochaine inspiration, on regarde le milieu. Expirez, l'autre côté. Donc, peau de cuisse droite. Tourne, tourne vers l'extérieur. Rotation externe. On va plier les jambes gauche. Et flex le pied droit ici. Ça, c'est très important pour protéger la euh, le genou. Donc, inspire. Et c'est vous qui contrôlez. Le plus que vous rapprochez le genou droit, I'm sorry, rapprochez le genou gauche vers le poitrine, plus que ça tire. En même temps, on peut garder le boost long. Dès qu'on commence à augmenter, on lance le pied. Comme ça, vous pouvez redresser le boost. Inspire. Expire ici. Inspirez, expirez, relâchez les épaules encore, expire. Et on va laisser le genou gauche tomber vers le côté gauche, juste pour avoir un étirement sur l'extérieur de hanche droite ici. Donc, continue à flex le pied um, droite, flex le pied gauche ici, inspire, expire, inspirez, et expirez. Et on inspire, reviens. On change de côté, donc laisse les jambes um, gauche tendre. Ensuite, déplier les jambes droites. Et plie les jambes gauche, place le pied extérieur du genou droit. On inspire, lève le bras droit, expire et tourne. Balance, cache le six, ferme le dos, nombre vers le corps vertébral. Ensuite, vers le plexus solaire, agrandir. Ici, trouver l'espace intérieur, sans tirer sur le mâchoire, le dos. Relâchez les yeux. Utilisez la main gauche et la pour allonger. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et 
Inspirez trois mètres, regardez face. Ensuite, expirez l'autre côté, relâchez. Et rotation externe de cuisse gauche. Flex de pied gauche. Pose devant le dédié, le droit vers la hanche. Inspirez et amenez le genou droit vers la poitrine. Ça peut changer d'un côté à l'autre, donc le force pas. Si vous n'arrivez pas à amener le jambe au même emplacement que l'autre côté, pas grave. Inspire et expire. Cherchez d'être équilibré ici tant que possible. Flex de pied gauche. Main dédié, redressez le buste. Lâchez le mâchoire. Respirez. Ensuite, inspire. Expire. Rotation externe de cuisse droite. Laisse les genoux tomber vers l'extérieur. Inspire. Expire. Flex de deux pieds. Relâche les tensions dans le dos. Continue à grandir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspirez, reviens. Relâchez, tendez les jambes, voire doucement. Relâchez les jambes gauche. Tendez les pieds ensemble. Revenez vers le bas de la canasse. Inspire. Et expire, basculez, allez en avant. Le calme est très utile ici. Plie le coude vers l'extérieur. Comme ça, vous n'êtes pas en train de poser. Juste fermez ce soi-même. Ouvrez, gardez le um, côte. I'm sorry, the gallery boost to bear, the cote to continue, posterior go to curl, large. The tête on the prolongement of the column vertebrae. So you have the space to see what you can do along. But continue on one knee, the pole is right, and she actually the full for sternum, you see. And spear, and expire. And spear, expire. Et on se fait dos on revient vertèbre par vertèbre. Posez les pieds sur le sol. Même là, je crée des questions de trafic daily. Donc, ayez votre sang ou votre um, support. Comme ça, c'est facile à trafic. Posez les mains daily. Et donc, reprochez les pieds. Ça aide un petit peu quand on est en train de prolonger sur le dos. Press the pieds sur le sol. Rectroverse sur le C majuscule. Et allégez votre cuisse sur le cuisse. On va utiliser le cuisse pour aider, mais ce n'est pas nécessaire. On peut libérer les mains aussi. C'est votre choix. Mais descend avec une expression. Vertèbre à vertèbre. Doucement. 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 Et relâchez. Quand vous arrivez, prenez une inspiration. Expirez avec la bouche. Inspire. Expirez avec le nez. Encore. Et amenez. Genou droit, genou gauche vers la poitrine. Peut-être basculer à gauche à droite ici. Inspire, expire. Ensuite, reviens au centre. Posez le pied gauche sur le sol. Et placez votre sang. Si vous, ok, attendez. We go in order, ok. Donc, si vous n'avez pas um, uh, quelque chose, un sang ou un ceinture, quelque chose, colon, quelque chose pour attraper, vous pouvez tendre les jambes, garder les genoux pliés et juste utiliser les mains. Donc, si vous avez l'espace, bien sûr, attraper avec Andy, um, Yogi Lock, en expansion dans les tutors, vous sortez, levez pas le hanche, gardez le hanche en contact avec le sol. Si vous n'avez pas, vous pouvez attraper juste et bien le cuisse, juste pour le moment, quand on a les jambes tendues. Et quand on ouvre, Tourne le cuisse vers l'extérieur, on utilise les mains, soit sur le cuisse, soit sur le tibia, comme un frein. Mais si vous avez un sang, et j'espère que vous avez un sang, parce que c'est beaucoup plus facile, on va avancer, away from my plant, et donc on inspire, expire ici, relâchez les pompes, inspire, expire, flex de pied, encore on peut garder un micro flexion dans le genou aussi. Pousse le coussin et le grosseur T vers votre sang, vers le plafond, en même temps que vous flexez le pied. Si c'est OK pour vous, peut-être jouer, avaler le baron, le nombril, et tendre les jambes gauches, presse le talon vers le sol, le coussin et le grosseur T gauche en devant. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Rotation externe au haut de cuisse droite et laisse les, genoux, euh, laisse les jambes s'ouvrir. Mais on ne veut pas lever la hanche gauche. La hanche gauche reste en contact avec le sol. Inspire. 
and exhale. You taste the coup de droit comme en France. And you will actually go to priest on the song. Pas de tension, just an en tension. Two shows different. On the airport, they pas force. C'est subtil. Inspire and expire. Ensuite, inspire. On revient. Attrapez votre support, le sang, le rouge. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec le main gauche. Et on va ouvrir le bras droit et laisse le jambe. On va tourner sur le bord externe de notre pied gauche. Si vous avez des jambes sur le sol, encore une fois, tendre les jambes. Inspire. Oh, et pour cette posture, je préfère. C'est facultatif, tu peux plus, mais je préfère que tu tombes. Comme ça, on peut travailler sur le nombril et étirer toute cette zone. Inspire et expire ici. Inspire. Garde les pôles droits en contact. Ne tirez pas sur le mâchoire pour regarder vers le côté droit. On peut continuer à regarder vers le plafond. Et pour revenir à nombre en vers le col, vers le bras, étaler le nombre en sur le sol. Pour revenir, reposer, reposer le pied gauche, donc plier les jambes, poser le pied, retirer votre support et poser les jambes, le pied droit. Inspire, expire avec le gauche. Inspire, amener le pied gauche, amener le genou gauche vers la poitrine, attraper. Le pont, pointe de pied avec votre support, tendre les jambes, inspire, index, puis si vous regardez une microflexion aussi. Si c'est ok, le tendre les jambes droit, les creuse, nombril, vers le col, votre bras, talon droit, vers le sol, coussinez les grosses côtés droit, en avant, inspire, index, puis si vous lâchez les épaules. Inspire, rotation externe de votre coup de cuisse gauche, ouvrez les jambes. Tout en gardant la hanche droite en contact avec le sol. Le main sur la hanche, ça aide pour donner une direction. Même sur le quadricep, ça aide pour juste donner une direction, une énergie, que ça reste ancré vers la terre. Inspire. Expire ici. Inspire. Expire. Et inspire. Reviens. Attrapez le sol, votre support. Avec la main droite, ouvrez le bras gauche, inspire, et expire, tournez vers le côté, vers le pôle gauche, en contact avec le sol, inspire, et tu peux descendre jusqu'au sol, juste essayer, moi j'ai essayé de chercher vraiment le point où j'ai eu et avoir des tirements, donc c'est à vous voir, si c'est suffisant pour vous, juste poser le pied, tranquille, inspire, et expire, inspire, Expire. Inspire. Reviens. Nombre en vers le col, nombre de bras. Étaler le dos sur le sol. Posez le, reposez le pied droit. Posez le pied gauche. Prenez l'inspiration ici. Expire. Encore. Avec la nez cette fois. Et le dernier. Les genoux vers la poitrine, inspire, expire, basculé à gauche à droite. Ensuite, inspire, entrecroisez les doigts, tendre le bras au-dessus de la tête, inversez le pont, et tendre le bras au-dessus de la tête, étalez le dos, inspire, montez les épaules, montez les omoplates, expire, relâchez. Encore, inspire, expire, relâchez. Ensuite, posez le pied, tendre les jambes, même chose, c'est qu'on va ouvrir le ventre, de presser le monde vers le sol, on respire, et expirez, relâchez. Bougez de tête, relâchez le bras à côté, on se passe dans le classique, tendre la tête à gauche, à droite. Inspire, expire. Et reviens au centre. Peut-être vous restez avec les jambes tendues. Peut-être vous placez un support en dessous des genoux pour élever les genoux et étaler le lombaire sur le sol. Ou oh, peut-être vous voulez préférer plier les jambes, peut-être écarter le pied, même en jeu de tapis, mais ces genoux tombent ensemble pour soutenir le lombaire. Votre choix. Quoi que votre choix, relâchez le mâchoire, relâchez les bons yeux.
en nous mettant pour chercher votre espace de détente, votre posture totalement douce, vous pouvez se relâcher, se détendre tranquillement. Faites des, faites des dégâts justement nécessaires. Et ensuite, allez la tension vers le sous. Avec chaque inspiration, ressentez la présence de votre prône, votre force vitale. Sur un train circuler le tête au pied, le bout du doigt. Et suivez cette énergie. Suivez votre souffle vers le détente. Et laissez le corps physique et subtil se détendre. Laissez le mental se détendre. Profitez de votre temps avec soi-même. Avec votre vrai être, présent dans votre soupe. Rien n'est plus important de ce moment. Doucement, commence à bouger les orteils et les doigts. Tournez la tête à gauche à droite. Faites les mouvements que vous avez besoin pour revenir tranquillement. Vous êtes prête. Tournez sur le côté droit. Et restez un moment. Utilisez le bras droit comme un coussin. Et restez un moment ici. Avant de trouver une posture assise, nous allons manger les nôtres. Prenez une grande inspiration. Expirez, vide. On va fermer la séance avec trois ondes. 